இங்கிலீஷ பொறுத்த வரைக்கும் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல நமக்கு நைன்டி மார்க்ஸ்க்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த நைன்டி மார்க்ஸ் கொஸ்டின் எப்படி நம்ம பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸ்ல இந்த நைன்டி மார்க்ஸ் கேட்குறாங்க இந்த ஃபார்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸ்ல கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் மார்க் கொஸ்டின் பார்ட் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் வந்து ஒன் மார்க்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ கொஷின்ஸ் சினானம் நெக்ஸ்ட் த்ரீ கொஷின் வந்து ஆண்டனிம்ல இருக்கும் சரியா ஸோ அதனால இதை கரெக்டாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க உங்களோட கொஷின் பேட்டர்ன் ஃபஸ்ட்டு தர வாய்க்கோங்க ஃபார்ட்டி செவன் கொஷின்ஸ் இங்கிலீஷில் இருக்கு இந்த ஃபார்ட்டி செவன் கொஷின்ஸ் எத்தனை மார்க் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நைன்டி மார்க்ஸ் கேட்பாங்க இந்த நைன்டி மார்க்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் ஒன் மார்க்கு நெக்ஸ்ட் டென் கொஷின்ஸ் அதாவது கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இருந்து கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி வரைக்கும் இருக்கிறது டூ மார்க் கொஷின்ஸ் அடுத்த டென் கொஸ்டின்ஸ் வந்து த்ரீ மார்க் விச் இஸ் கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஒன்ல இருந்து கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி வரைக்கும் இருக்கிறது த்ரீ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவன் சாரி ஃபார்ட்டி ஒன்ல இருந்து ஃபார்ட்டி செவன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கொஸ்டின் வந்து பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ பார்ட் ஃபோர் அல்லது பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி பார்ட் டி நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ல எப்படி வேணாலும் வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க வில் ஹாவ் ஃபார்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸ் இந்த ஃபார்ட்டி செவன் கொஸ்டின்ஸ்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மார்க்ஸ் நார்மலாக நம்ம எக்ஸாம் டைமில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து ஒன் மார்க் அப்படின்றதுனால அதுவும் நமக்கு ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸை ஜஸ்ட் லைக் தட் ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சின்னு நம்ம நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் சரியா ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய மொதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்க படிக்கும் போதே இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ்க்கு கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்படி ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ்க்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியா உங்களால மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ்ல ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மொத சிக்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா ப்ரோஸ்ல இருக்க சினானி மாண்டனும் நமக்கு நாலே நாலு ப்ரோஸ் தான் இருக்கு அந்த நாலு ப்ரோஸோட சினானிம் இப்போதைக்கு அந்த ப்ரையாரிட்டைஸ்டு சிலபஸில் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபோர் ப்ரோசஸ் தான் வந்து ப்ரோஸ் தான் வந்து நமக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஃபோர் ப்ரோஸ்லேருந்து மட்டும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் மேபி ஆர் மைட் பி நமக்கு இந்த நாலு ப்ரோஸ் இல்லாமல் மீதி இருக்க ரெண்டு ப்ரோஸ் அதுலேருந்து நமக்கு கொஷின் வர ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான சான்ஸ் தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த நாலு ப்ரோஸோட சினானிம் ஆன்டனிம எஸ்பெஷலி புக் பேக் சினானி மாண்டனிமா நல்லா படிங்க ஓகே ஸோ அதன்படி இந்த பார்ட் ஒன்ல நம்ம கொஸ்டின் எப்படி எல்லாம் அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கோங்க அடுத்தது ஆப்ஷன் கொஸ்டின் நம்பர் அலாங் வித் ஆப்ஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி கேட்டுருவாங்க அதில் சூஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் சினானம் ஆஃப் த அண்டர்லைன்ட் வேர்ட் இந்த ஃபாலோயிங் முதல் கொஸ்டினை படிக்கிற ஹேபிட்டை நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு கொடுத்துருக்க டைம்ல கொஷின் படிக்கணும் அப்படின்ற டைம்ல கொஷினை நல்லா தெளிவாக படிங்க சில நேரம் சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ் கூட நம்மளை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி விட சான்ஸ் இருக்கு சரிங்களா இப்போ வந்து நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் மூணு கொஷின் சினானிம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இந்த சினானிம்ல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ சினானிம்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க ஓன் அப்படின்ற வேர்டோட சினானிம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட சில நேரம் ஆப்ஷன் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கவும் சான்ஸ் இருக்கு நீங்க அதில் அந்த மேல நம்ம கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் பாருங்க சூஸ் த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் சினானிம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் ரெண்டு மூணு ஆப்ஷன் ஒரே மாதிரி இருந்தா கூட அதுல எது ரொம்ப எக்ஸாக்டா அந்த கான்டெக்ஸ்டுக்கு சூட் ஆகுமோ அந்த சினானிம நம்ம என்ன பண்ணணும் வி ஹாவ் டு சூஸ் அப்ப ஃபர்ஸ்ட்க்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஆப்ஷன் ஏ அப்படின்னு எழுதிட்டு டேமேஜ் அப்படின்னு எழுதுங்க ஓகே ஸோ பப்ளிக்ல உங்களுக்கு அந்த டைம்ல எந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களோ
disfigured abdina disfigured abdina marred answer so adha mari ovvonukkum namakku nariya options kuduthirupanga so first moonu me synonym in the first moonu synonym ukkum paathom abdina first moonu synonym oda answer correct ah mention panni eludunga okay so aduthathu paathom abdina aduthathu paarenga choose the most appropriate antonyms antonyms na opposites seringla ஒரு வேலை கொஸ்டின் கஷ்டமாக கேட்குறோம் இந்த சினானிம் ஆண்டனிமே மாற்றி கேட்கல ஸோ அதனால் கொஸ்டினை நல்லா படிங்க ஒவ்வொரு கொஸ்டின் நல்லா படிங்க ஜாக்கப் வாஸ் அ லைவ்லி ஸ்குரில் லைவ்லி ஆஸ் அ ஸ்குரில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த லைவ்லி லைவ்லியோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டல் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ டல் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதுங்க ஓகே அதே மாதிரி நொபிலிட்டி அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ டிஸ்ஆனர் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க ப்ரிசர்வ்ட் அப்படின்னா ஆப்ஷன் D abandoned அப்படின்னு ஆன்சர் மென்ஷன் பண்ணுங்க ஸோ இது மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸில் மொத மூணு சினானிம் அடுத்த மூணு ஆண்டனிம் இதை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணுங்க அடுத்ததில் கொஸ்டின் நம்பர் செவன்லேருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கிறதும் ஒன் மார்க் தான் ஆனால் இந்த ஒன் மார்க் வந்து பார்த்தோம்னா புக்குக்குள்ளே இருக்கிறது மட்டும்தான் கேட்கணும்லாம் இல்லை இது எல்லாமே வெக்கேபுலரி காம்பிடன்சி அதே மாதிரி கிராமர் கிராமேட்டிக்கல் காம்பிடன்சி இந்த வெக்கேபுலரி காம்பிடன்சியில் நான் எங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொன்ன மாதிரி ஹோமோஃபோன்ஸ் blending words abbreviation acronym foreign words definition words and the mari nariya questions kekkalam seringla appo inda ovvor question im romba theliva padinga okay question ah padikiradhu or important ana or task question ah nalla careful ah padinga ipo for example 7th question parunga choose the meaning of the foreign word appo status q abindrathu or foreign word idoda meaning ah vandu correct ah neenga eludhunga abindna பொறுத்தவரைக்கும்ப்பா எழுதும் ஏன்னா சிலர் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக இருக்குன்னு கூட அந்த ஹோல் ஒன் மார்க்கை தப்பு போட சான்ஸ் இருக்கு ஓகே ஸோ செவன் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா செவனில் ஆப்ஷன் ஏனா ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் பினா ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் சினா ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் டினா ஆப்ஷன் டி அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க மென்ஷன் பண்ணுனது மட்டும் இல்லை அந்த ஹோல் ஆன்சரை எந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் எழுதுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏழாவது கொஸ்டினுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆப்ஷன் டி தான் ஆன்சராக இருந்தால் டி அட்டின் மட்டும் சிலர் நிறுத்தி வச்சுருப்பாங்க ஆன்சரில் at first sight அப்படினு எழுதாம வேற at அப்படினு நிறுத்திடுவாங்க சோ இந்த மாதிரி இருந்தா கூட ஒரு சில எவாலுவேட்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இதுக்கு மார்க் அவார்ட் பண்ணாம போக சான்ஸ் இருக்கு சோ அதனால அந்த ফুল অপশন என்னவோ அந்த ফুল অপশনையும் நீங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகே சோ அடுத்து क्वेश्चन நம்பர் 8 பாருங்க நமக்கு அப்ரிவேஷன் வந்திருக்கு எஸ்மா அப்படிங்கறதோட மீனிங் என்ன அப்படினா எஸ்மா அப்படினா எசன்ஷியல் Services Maintenance Act அது தான் ஆன்சர் அப்போ எயிட் ஆப்ஷன் சி இந்த ஃபுல் ஆன்சர் எழுதுங்க எசன்ஷியல் சர்வீசஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்ட் அடுத்த நைன்த் ஒன் பாருங்க என்ன வந்திருக்கு மாஸ்டர் சூஸ் த கரெக்ட் காம்பவுண்ட் வேர்ட்ஸ் காம்பவுண்ட் வேர்ட்னா என்னது இந்த மாஸ்டர் அப்படின்ற வேர்டு கூட சிங்கிரனைஸ் ஆகிற ஒரு வேர்டு கரெக்டாக சூஸ் பண்ணு இப்போ மாஸ்டர் அப்படின்ற வேர்டு கூட சிங்கிரனைஸ் ஆகிற வேர்டு என்னது மாஸ்டர் ஃபில்லரா மாஸ்டர் வெட்டிங்கா மாஸ்டர் பீஸா மாஸ்டர் சைஸா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மாஸ்டர் பீஸ் அப்போ நைன் ஆப்ஷன் சி பீஸ் அப்படின்னு எழுதுங்க அதே மாதிரி டென்த்து ஒன் டென்த்து கொஷின் என்னது பாருங்க டென்த்து கொஷின் இடியமுக்கு மீனிங் சூஸ் த சியூட்டபிள் மீனிங் ஃபார் த இடியம் பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் அப்படின்னு கேட்டுங்க அப்படின்னா எஜ்ஜில் ம தப்பிச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் அது அந்த டென்த்துக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அ நேரோ எஸ்கேப் ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் ஃபஸ்ட் நல்லா படித்து பாருங்கள் வெறும் டேரெக்டாக நமக்கு கொஷினை படித்தோடனே சில ஆன்சர் ஈஸியாக தெரியும் சில ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன்ஸை கொஞ்சம் 
படித்து பார்த்துட்டு பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த கொஷின் நம்பர் ஒன் டு டுவெண்ட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஷின் நம்பர் ஒன் டு டுவெண்ட்டி நமக்கு ஒன் மார்க் கொஷின் அப்படின்றதுனால நம்ம சூஸ் த பெஸ்ட்டில் ஏதாவது ஒரு ஆன்சரை வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணத்தில் நிச்சயமாக எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போகாதீங்க ஏன்னா இந்த பார்க்கில் நீங்கள் ஈஸியாக நிறையா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சரிங்களா இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் யூ ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட் மோர் In this part. சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த அப்ரிவேஷன் அக்ரானிம் இடியம்ஸு ஃபாரின் வேர்ட்ஸு அடுத்து லெவன்த் கொஷின் பாருங்கள் சூஸ் த கரெக்ட் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் வேர்டு ஃபார் ஃபுல் ஸ்டாப் ஃபுல் ஸ்டாப் அப்படின்ற வேர்டுக்கான அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியரியட் சரிங்களா ஆப்ஷன் சி லெவன் ஆப்ஷன் சி பியரியட் அப்படின்னு எழுதுங்க அடுத்தது கிளிப்டு ஃபார்ம் கிளிப்டு ஃபார்ம்னா என்னது ஒரு பெரிய வேர்டை ஷார்ட்டாக எழுதுறது தான் கிளிப்டு ஃபார்ம் ஸோ டோஃபோகிராஃபிக்கல் எரர் அப்படின்றத ஷார்ட்டாக சுருக்கி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா டைப்போ அப்படின்னு எழுதலாம் ஆப்ஷன் சி அடுத்தது சூஸ் த கரெக்ட் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இப்போ சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் கேட்குறாங்க கொஞ்சம் அப்படியே கிராமட்டிக்கல் காம்பிடென்சியில் வந்து நம்ம கேட்குறாங்க ஸோ ஹி ஆன்சர்டு மை கொஷின்ஸ் இன்ஸ்டன்ட்லி ஸோ இதோட சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும் இதோட சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் பார்த்தோம் அப்படின்னா He was the subject, answered, அப்படின்றது வந்து verb, my question, அப்படின்றது வந்து object, instantly, instantly, அப்படின்றது adverb. அப்போ, இதுவிட் answer என்னது 13th one, option C, S, B, O, A. அடுத்து 14th one, model verbs கேட்கிறாங்க, use a model, you dash stop when the traffic lights turn red. இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் ஸ்டாப் இந்த இடத்துல மஸ்ட் யூஸ் பண்ணலாம் யூ ஷுட் ஸ்டாப் ஷுட் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது யூ ஆட் டு அப்படின்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் பட் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த நாலு ஆன்சரில் அப்ராப்ரியேட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மஸ்ட் தான் இங்கே ஆன்சர் அடுத்தது ஃபிஃப்டீன்த் ஒன் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு சியூட்டபிள் ப்ரிஃபிக்ஸ் ப்ரிஃபிக்ஸ்னா என்னது அந்த மெயின் வேர்டு ரூட் வேர்டுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணும் ப்ரீனா முன்னாடி ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னா அந்த மெயின் வேர்டுக்கு பின்னாடி ஆட் பண்ணுற வேர்டு இப்போ ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் பி ஃப்ரெண்ட் ரீ ஃப்ரெண்ட் நான் ஃப்ரெண்ட் டிஸ் ஃப்ரெண்டில் எது அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்குங்க பி ஃப்ரெண்ட் சரிங்களா அதே மாதிரி கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் பாருங்கள் சூஸ் த கரெக்ட் ப்ளூரல் ஃபார்ம் சிங்குலர் ப்ளூரல் இப்போ ப்ளூரல் ஃபார்ம் நெபுலா அப்படின்ற வேர்டோட ப்ளூரல் ஃபார்ம் எழுதுங்க நெபுலா அப்படின்னா நெபுலே ஆப்ஷன் பி அடுத்து எயிட்டீன்த் ஒன் பாருங்க கொஸ்டின் ரொம்ப நல்லா படிக்கணுன்றதுக்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டின்ல இருக்கு சரியா டெட்ரா சிலாபிக் சார் அது என்ன சார் டெட்ரா சிலாபிக் டெட்ரா ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படியே நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க மோனோ அப்படின்னா ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் மோனோ சிலாபிக் அப்படின்னா ஒரு சிலபிள் வேர்டு சிலபிபிகேஷன் தான் சரிங்களா டை சிலாபிக் அப்படின்னா ரெண்டு சிலபிள் இருக்க வேர்டு மோனோ சிலாபிக் டை சிலாபிக் ட்ரை டிஆர்ஐ ட்ரைனா மூணு ட்ரை சிலாபிக் டெட்ரா டெட்ரானா நாலு டெட்ரா சிலாபிக் வேர்ட் பென்டா பிஇஎன்டிஏ பென்டா பென்டானா அஞ்சு மறுபடியும் சொல்கிறேன் லெட் மீ ரிப்பீட் எக்ஸாம்பிள் ஒன் சிலபிள் வேர்டுன்னு கேட்கலாம் அல்லது மோனோ சிலாபிக் வேர்டுன்னு கேட்கலாம் மோனோ அப்படின்னா ஒன் அல்லது எக்ஸாம்பிள் டூ சிலபிள் வேர்டு எடுத்து சூஸ் பண்ணி எழுதுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் அல்லது டை சிலாபிக் டூ அல்லது டை தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ட்ரை டிஆர்ஐ ட்ரை மூணு சிலபிள் அல்லது ட்ரை சிலாபிக் வேர்ட் டெட்ரா டெட்ரானா நாலு சிலபிள் ஃபோர் சிலபிள்ஸ் பென்டா பென்டானா ஃபைவ் சிலபிள்ஸ் ஓகே இப்போ கொஸ்டினை நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இதுதான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதுல நான் டெட்ரா சிலபிக் வேர்டை எடுத்து எழுதுங்க நான் டெட்ரா சிலபிக்னா என்ன அர்த்தம் நாலு சிலபிள் இல்லாத வார்த்தையை சூஸ் பண்ணுங்க நம்ம நம்ம நான் அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை படிக்க வெறும் டெட்ரா சிலபிள் அப்படின்னு படித்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் பாருங்க லொக்கேலிட்டி லோ கேலிட்டி ஸோ லொக்கேலிட்டிலேயே நாலு சிலபிள் தான் இருக்குது டெட்ரானா சார் நாலு சிலபிள்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ லொக்கேலிட்டி ஆன்சராக எழ
அல்லது எஃபிகசி எஃபிகசிலேயும் நாலு சிலபுள் தான் இருக்கு அப்போ அந்த ஆப்ஷன் நீங்கள் எடுத்து எழுதலாம் அல்லது மோரலிட்டி அதுலேயும் நாலு சிலபுள் தான் இருக்கு அப்போ வெறுமனா டெட்ரா சிலபிக் அப்படின்ற வேர்டை மட்டும் நீங்க படிச்சிருந்தீங்க கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பீங்க இந்த மூணு ஆப்ஷன்ல ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க பாட்டுக்கு சூஸ் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு அப்ப கொஸ்டின் நல்லா படிக்கணும் நான் டெட்ரா சிலபிக் அப்படின்னு எக்ஸாம்ல கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க அப்ப நான் டெட்ரா சிலபிக்னா என்னது நாலு சிலபிள் இல்லாத வார்த்தை இந்த நாலு சிலபிள் இல்லாத வார்த்தை என்னது ஆப்ஷன் ஏல லொக்காலிட்டில நாலு சிலபிள் இருக்கு லோகாலிட்டி எஃபிகசியில நாலு சிலபிள் இருக்கு எஃபிகசி நாலு சிலபிள் இருக்கு மொராலிட்டியில நாலு சிலபிள் இருக்கு மோரலிட்டி நாலு சிலபிள் இருக்கு இந்த ஸ்பேட் இந்த ஸ்பேட்ல தான் நாலு சிலபிள் இருக்கு இல்ல அப்போ அதுதான் நான் டெட்ரா சிலபிக் சரிங்களா அப்போ எயிட்டீன் தோணுக்கு நீங்க அந்த ஆன்சரை சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கொஸ்டினை படிங்க கொஸ்டின் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு கொஸ்டின் படிக்கிறதுக்கு டென் ஓ கிளாக்ல இருந்து டென் டென் வரைக்கும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் படிக்க வந்து டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அந்த டைமை ரொம்ப நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ எந்த அளவுக்கு கொஸ்டினை கரெக்டாக ஃபுல்லாக முழுக்க வாசிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பசிஷன் சரியான ப்ரிப்பசிஷன்ஸ் வச்சு ஆன்சர் பண்ணுங்க ஃபில் இன் த பிளாங்க் வித் சியூட்டபிள் ப்ரிப்பசிஷன் பாருங்கிரோன் appropriate relative pronoun sariyana relative pronoun vechu answer eludunga appo adukku enna relative pronoun na enna which where whom whose nama yerkenave class la paathirukom illaya so and the relative pronoun vechu answer choose pannunga appdin kekkranga so and the relative pronoun la paatham appadina appropriate relative pronoun adu vechu nama answer choose pannum so adula paatham appadina this is the town dash i spent my childhood in the relative pronoun na porutha varaikum ungalku or shortest form easy a nyabagathula vechikiradhu enna appdin paathona in the dash ku munnadi iruka word ah nalla observe pannunga dash ku munnadi iruka word ah correct ah neenga observe pannaninaale answer nama easy a pannidalam ipo dash ku munnadi iruka word ipo inda dash inga irukku liya dash ku munnadi enna irukku town appindra word irukku inda town appindra word பிளேஸை தான் ரெஃபர் பண்ணுது அப்போ பிளேஸை டேஷுக்கு முன்னாடி இருக்க வேர்டு வந்து பிளேஸை ரெஃபர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த டேஷில் நம்ம என்ன எழுதணும் அப்படின்னா வேர் அப்படின்ற ஆன்சரை எழுதணும் இதே டேஷுக்கு முன்னாடி இருக்க வேர்ட் வந்து ஒரு ஆனிமலை ரெஃபர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா நம்ம விச் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது டைமை ரெஃபர் பண்ணிச்சுன்னா வென் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது பர்சனை ரெஃபர் பண்ணிச்சு அப்படின்னா பர்சனை ரெஃபர் பண்ணிச்சுன்னா மூணு ஆன்சர் வர சான்ஸ் இருக்கு ஹூ ஹூம் ஹூஸ் சரியா ஹூ ஹூம் ஹூஸ் இந்த மூணு ஆப்ஷன்ல எது வேணாலும் வர சான்ஸ் இருக்கு டேஷுக்கு முன்னாடி பர்சன் வந்துச்சுன்னா அப்ப இந்த மூணு ஆன்சர்ல எதை நம்ம சூஸ் பண்ணலாம் டேஷுக்கு பின்னாடி இருக்க வேர்டு பாருங்க டேஷுக்கு முன்னாடி பர்சன் டேஷுக்கு பின்னாடி வேர்ப் இருந்ததுன்னா அந்த டேஷ்ல ஹூ யூஸ் பண்ணணும் நான் எங்க சொல்லிட்டு இருக்கேன் எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன்னு புரியுதுங்களா இந்த இடம் இப்போ இந்த டேஷ் இருக்கு இல்லையா இந்த டேஷுக்கு முன்னாடி இங்கே இப்போ இப்போ டவுன் அப்படின்ற பிளேஸ் இருக்குது பிளேஸ் இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம இந்த டுவெண்ட்டி எத்து கொஷனுக்கு ஆன்சர் என்ன எழுத போகிறோம் வேற எழுத போகிறோம் நான் இந்த கொஷினை தவிர்த்து இன்கேஸ் ரிலேட்டிவ் ப்ரோனில் வேறு மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா எப்படி எழுதணும்னு நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த டேஷ் இருக்கு இல்லையா இந்த டேஷுக்கு முன்னாடி பர்சன் இப்போ இங்கே டவுன் இருக்குது டவுனுக்கு பதில் இந்த இடத்துல ராம் ராஜு ஹி ஷி அந்த மாதிரி பர்சன் இருந்தது அதே மாதிரி டேஷுக்கு பின்னாடி இருக்க வேர்டு இங்க இந்த மாதிரி ப்ரோனோன் டேஷுக்கு முன்னாடி பர்சன் டேஷுக்கு பின்னாடி ப்ரோனோன் வந்துச்சுன்னா அந்த டேஷ்ல ஹூம் அப்படின்ற ஆன்சர் வரும் இதே டேஷுக்கு முன்னாடி பர்சன் டேஷுக்கு பின்னாடி வேர்ப் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டேஷ்ல ஹூ டபிள்யூ ஹெச் ஓ ஹூ அப்படின்ற ஆன்சர் வரும் இதுவே டேஷுக்கு முன்னாடி பர்சன் டேஷுக்கு பின்னாடி ரிலேஷன்ஷிப் அல்லது பொசஷன் இருந்தது அப்படின்னா அந்த டேஷ்ல ஹூஸ் அப்படின்ற ஆன்சர் வரும் ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி வரும்போது 
கரெக்டாக நீங்கள் அந்தந்த கொஷின்ஸை எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ரிலேட்டிவ் ப்ரோன் ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஷின் ஏன்னா நமக்கு ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாமில் நமக்கு நிறைய மார்க்கை ஃபெச் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிளேஸ் தான் சரியா நமக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமில் நிறைய மார்க்கை ஃபெச் பண்ணக்கூடிய பிளேஸ் பட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணுற தவறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸில் வந்து நமக்கு சூஸ் த பெஸ்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆன்சரை எடுத்து எழுதிடலாம் எப்படியும் ஒரு நாலு மார்க் அஞ்சு மார்க் வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஒரு எண்ணத்தை தவிர்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஏரியாஸில் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணுனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ் சரியா இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டிலாம் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இவாலுவேட்டர்ஸோட மைண்டில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வா இந்த பையன் நான் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறேன் அந்த பையனுக்கு எங்கேயுமே மார்க் குறைக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து வளர்த்துருவீங்க அப்போது உங்கள் பேப்பரை எப்படி எவாலுவேட் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியை எவாலுவேட்டர்ஸ்க்கு நீங்கள் தான் கொடுக்க போகிறீங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டியில் இருக்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா சின்னனும் அடுத்த த்ரீ கொஷின்ஸ் பார்த்தோம்னா ஆண்டனும் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெக்கேபலரி அண்ட் கிராமேட்டிக்கல் காம்பிடன்ஸில் இருந்து நம்ம கொஷின் கேட்டிருக்காங்க லைக் வெக்கேபலரி காம்பிடன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோஃபோன்ஸ் அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் சிங்கிள் ப்ளூரல் அப்ரிவேஷன் அக்ரானம் ஃபாரின் வேர்ட்ஸு டெஃபினேஷன் வேர்ட்ஸு இந்த மாதிரி அதே மாதிரி ப்ரிஃபிக்ஸ் அஃபிக்ஸு சிலாபிஃபிகேஷன் அந்த மாதிரி வெக்கேபுலரி காம்பிடன்சி அதே மாதிரி கிராமேட்டிக்கல் காம்பிடன்சியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் ப்ரோனவுன் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் ப்ரிப்பசிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி கொஷின் டேக்ஸு இப்போ இந்த கொஷினில் பார்த்தோன்னா இந்த கொஷினில் கொஷின் டேக் வரல பட் கொஷின் டேக் அடிக்கடி கேட்க சான்ஸ் இருக்குது கொஷின் டேக் ஒர்க் ஃபார்ம்ஸு இதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸில் இஃப் யூ குட் இம்ப்ரெஸ் த எவாலுவேட்டர்ஸ் யூ கேன் ஸ்கோர் மோர் மார்க்ஸ் சரிங்களா ஸோ அதனால் ஒன் மார்க்குக்கு கவனம் செலுத்தி படிக்க ஆரம்பிங்க